இன்றைய தேவ வார்த்தை இன்றைய வேத வசனம் ஏசையா புத்தகத்திலிருந்து அறுபத்தோராம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் சியோனிலே துயரப்பிரிவுகளை சீர்படுத்தவும் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின் ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும் அவர் அனுப்பினார் அவர்கள் கர்த்தர் தம்முடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின நீதியின் விருட்சங்கள் எனப்படுவார்கள் இங்கே வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறது துயரப்படுவர்களுக்கு அவர் என்ன செய்கிறாராம் அவர்களை சீர்படுத்துகிறார் துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்துகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆக இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பல துயரத்தின் வழியாக கடந்து போவீர்கள் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை சீர்படுத்துவார் சீர்படுத்துவார் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் உங்களை பலப்படுத்துவார் உங்களை சுகமாக்குவார் மன வேதனை இருந்த தேவன் உங்களை சுகமாக்குவார் எந்த வேதனையா இருந்தாலும் அதற்கு ஆறுதலை கொடுக்கிறவர் நம்முடைய தேவன் துயரத்தினாலே நீங்கள் இருக்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் உங்களுடைய நெருங்கினவர்களை ஒருவேளை நீங்கள் இழந்திருக்கலாம் உறவுகளிலே சில பிரிவினைகள் வந்திருக்கலாம் ஆனாலும் நீங்கள் இந்த நாளிலே கத்தருடைய ஆவியானவராலே சீர்படுத்தப்படுவீர்கள் நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உங்களுடைய இருதயத்தை தேவன் காயங்கள் ஆற்றி உங்களை சிறப்படுத்துவார் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தை கொடுக்கிறவர் சாம்பல் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சி அந்த நாட்களில் இருந்த தேவ மனுஷர்கள் அவர்கள் ஏதாவது ஒரு அவர்கள் பிரச்சனை இருந்தால் அந்த பிரச்சனை தாங்க முடியாமல் இருந்தால் அல்லது தேவனுக்கு விரோதமான சில காரியங்களை செய்திருந்தால் சாம்பலை பூசிக்கொண்டு உட்கார்ந்துருவார்கள் அப்படியாக உட்கார்ந்து மற்றவர்கள் காணும் மடியாக அந்த துயரத்தை வெளிப்படுத்துவார்கள் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் இருக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய ஆவியான என்ன செய்கிறாராம் அப்படிப்பட்ட சாம்பல் அல்லது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறவர்களுக்கு தேவன் சிங்காரத்தை கொடுக்கிறார் சிங்காரம் என்பது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு அலங்காரம் சிங்காரம் என்பது அதாவது நம்முடைய முக அலங்காரம் நம்முடைய உடை அலங்காரம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகிறோம் இல்லையா சில வேளையில் நம்முடைய வெளிப்படுத்துதல் உடையிலும் நம்முடைய அலங்காரத்திலும் இருக்கிறது ஆனால் உள்ளே இருக்கிற அந்த அந்த அலங்கோலத்தை யார் அதை சரிபடுத்த முடியும் தேவன் ஒருவர் தான் சரிபடுத்த முடியும் தேவனுடைய ஆவையினால் தான் அதை சரிபடுத்த முடியும் அவர் இன்றைக்கு துயரப்பட்டிருந்தால் உங்களுக்கு நற்செய்தியை நான் சொல்கிறேன் தேவ் ஆவியானவர் உங்களுடைய துயரத்தை நீக்கி உங்களுக்கு ஆனந்த கழிப்பை கொடுப்பார் சந்தோஷத்தினால் இடை கட்டுவார் பரிசுத்த வான்கள் அவர்கள் அநேக பாடல் வழியாக கடந்து போனார்கள் ஆனாலும் அவர்களுக்குள்ள இருக்கிற சந்தோஷத்தை ஒருவரால் எடுக்க முடியவில்லை வெளியே உபத்திரவங்கள் வெளியே பாடுகள் இருந்தாலும் அவள் உள்ளத்தில் இருக்கிற சந்தோஷத்தை ஒருவராலும் எடுக்க முடியவில்லை பரிசுத்த பவுல் சிறைச்சாலையிலே அவர் இருந்து வேதனைப்பட்ட வேலையிலே வெளிப்புறமான வேதனைகள் வெளிப்புறமான அடிகள் உதைகள் ஆனாலும் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அவருக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி எப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சி கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார் இந்த வேதனையிலும் அவர் என்னோடு இருக்கிறார் இந்த அடிகளிலும் உதைகளிலும் அவர் என்னோடு இருக்கிறார் இந்த சிறைச்சாலையிலும் என்னோடு இருக்கிறார் ஆகவே கர்த்தர் என்னோடு இருக்கும்பொழுது நான் பயப்பட மாட்டேன் அவர் இருக்கும்போது நான் வருத்தப்பட மாட்டேன் துயரப்பட மாட்டேன் என்று சொல்லி தன்னை ஆற்றி கொள்ளுகிறார் பரிசுத்த பவுல் என்ன செய்கிறார் அந்த நேரத்தில் சங்கீதத்தினாலே பாடுகிறார் பாடலை பாடுகிறார் அவர் பாடலை பாடி ஜெபிக்கும் பொழுது நடந்த சம்பவம் என்ன கர்த்தர் அன்றைக்கு மர மகத்தான ஒரு விடுதலை கொடுத்து அவர்களை ஆசிர்வதித்து அவளுக்கு வேண்டிய நன்மைகளை கொடுத்தார் இன்றைக்கும் தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது வேதம் சொல்லுகிறது அவராலே கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை தேவனால் எல்லாம் கூடும் உங்கள் துயரத்துக்கு பதிலாக சிங்காரத்தை கொடுப்பார் உங்களுடைய சாம்பலுக்கு பதிலாக தேவன் மகிழ்ச்சியை கொடுப்பார் உங்கள் இருதயம் நறுங்கொண்டிருந்தால் கத்தர் அந்த காயங்களை கட்டுவார் சிறைப்பட்டிருந்தால் எந்த பழக்க வடக்கு சிறைப்பட்டிருந்தாலும் கத்தர்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பார் இன்றைக்கு விடுதலை நாள் இன்றைக்கு மன மகிழ்ச்சி நாள் ஆகவே நீங்கள் துயரப்பட வேண்டாம் விசாரப்பட வேண்டாம் கத்தருடைய ஆவியானவர் உங்கள் மேல் இருக்கிறார் அவர் உங்களோடு இருக்கிறார் ஆகவே இந்த நாளிலே விடுதலை பெற்று நீங்கள் வாழ்வீர்கள் கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்